ഈ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിങ് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാബിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് കെ ടി യുവിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട ലാബാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എസ് ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻസും ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലെക്ചർ സീരീസിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇത് വേറൊരു ക്ലാസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വേറൊരു ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ബി ഇത് സി ഞാൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഐ ഹാവ് ടു ഇൻഹെറിറ്റ് ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നോർമൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്തായിരിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കണം സോ എങ്കിൽ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആവും പക്ഷെ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐതർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആവും ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ ഇൻ്റർഫേസ് ആവും ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മോഡൽ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എഴുതുന്നു ക്ലാസ് ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് ഞാൻ എഴുതുന്നു സേ ഷെയ്പ്പ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് എഴുതുന്നു ഇൻ്റർഫേസ് എഴുതുന്നു ദെൻ ഈ ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് സേ ഫ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതും അതേപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നു പബ്ലിക് ഓയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഓയിഡ് ഏരിയ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിളും ഒരു ഫംഗ്ഷനുമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ആ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് എഴുതുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അതേപോലെ അതെന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കും ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും അതേപോലെ എന്തിൻ്റെയും മെമ്പർ വേരിയബിളിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് എഴുതുന്ന മെമ്പർ വേരിയബിൾ എപ്പോഴും പബ്ലിക് ആയിരിക്കും അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഫൈനലും ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പബ്ലിക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ എന്തായിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്റ്റും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ക്ലാസ് ഷെയ്പ്പിനകത്ത് ഞാൻ ആകെ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ എഴുതുന്നു സേ പ്രൈവറ്റ് ഡബിൾ ആർ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുകയാണ് ഓയിഡ് സെറ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ
അതിൻ്റെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഷേപ്പിനകത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഗെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാനാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എഴുതി ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് എക്സ്റ്റെൻസ് എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻസ് ഇംപ്ലിമെൻസ് എന്താണ് ഷേപ്പിൻ്റെ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഒരു മോഡൽ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയി അപ്പോൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെയും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഷെയ്പ്പ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെയും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ ഇറ്റ് ബിക്കം എ ഇറ്റ് ബിക്കം എ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ ന നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ പബ്ലിക് ഓൾഡ് ഏരിയ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എൽ എൻ പ്രിൻ്റ് എൽ എൻ എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പൈ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പൈ ഇൻ ടു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആണ് സോ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ആകത്തില്ല സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് ആർ ഗെറ്റ് ആർ ഇൻ ടു ഗെറ്റ് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെയും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടെയും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ഫൈ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ നമ്മൾ എഴുതിയ കോഡ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണ്ട സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് എഴുതുന്നു സോ പബ്ലിക് ഓയിഡ് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഓയിഡ് മെയിൻ ഓയിഡ് മെയിൻ സ്ട്രിങ് ഓർഗസ് ഓർഗസ് ദൻ എന്താണ് വേണ്ടത് ബേസ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സർക്കിൾ ഇനി റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യണം സോ സെറ്റ് ആർ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സി ഡോട്ട് ഏരിയ സോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ദൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഏരിയ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ജാവ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവ ഇവിടെ എന്തോ എറർ കാണിക്കുകയാണ് എന്താണ് എറർ ഓക്കെ നോ സ്യൂട്ട് കോമയല്ല പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നാളെ ശരി നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ഫോർട്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻ്റർഫേസ് എഴുതി ഒരു ക്ലാസ് എഴുതി എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇൻ്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഓക്കെ